别生气啊，教练，教练不就是谈个恋爱吗？教练，等等我，教练，不就是谈个恋爱吗？咱体育队也不是不让，那是你们这个时候，我们那个时候就是不允许。嗯，那你这做法比王主任都老派，咱体育生也是人，不让谈恋爱，那不是没人性吗？谈也可以。我们那时候都默认一条规矩，只有世界冠军才能谈恋爱。不是教练，我练的是十项全能，你让我，你让我拿世界冠军。你要，你要是，你要是想耍赖，你就直说，你也不用这样吧，教练。我先去帮你做点吃的，你洗个澡去去寒。饭马上就好了。再等一会儿。所以这一次我们也要装作什么都没发生吗？我是真的很喜欢你。我也喜欢你。你怎么不说话？我在等你的但是呢。你先站好，我有话要跟你说。你说，我也不是个磨磨蹭蹭的人。既然我们都接吻了，我明白。没事，你接着说吧。那那藏着掖着就没意思了，对你也不公平。但是不是你想的那么简单？我们在一起可以，但我有个条件。嗯，你有没有在认真听啊？有啊，只要你肯喜欢我，做什么都行。大哥，你听我这口红颜色好不好看？好
，看。你把我眼线出来没有？看看。我开车呢，哎，说你见个儿子，化什么妆啊？那也要美美的。首先，这件事儿不能让别人知道。啊？为什么？我们正大光明的，怕什么？不是怕，是避免不必要的麻烦。至少一年时间内不能让人知道。第二，你现在处于关键时期，不能出岔子。我会给你每一次比赛定目标，你一定要达到。那比赛状态都有起起伏伏的嘛，也不是每一次。好，只要你的目标没有那么离谱，我一定完成。第三，如果我觉得我们的关系影响到你的训练和比赛，我们马上分手。没有，并且我研究生毕业就会离开南大。可没必要，教练。我下面要说的话。你听好，不管你怎么说，我都觉得一个二十岁的职业运动员不适合谈恋爱。但我承认我喜欢你，喜欢到愿意冒险去尝试一下，看看我们的关系能不能给你带来好的影响。当然会，肯定会有好。但是一个运动员，二十岁太宝贵了。而且你很有潜力。如果我真的耽误你一整年，那我觉得我也不配做这个教练。合计什么呢？说的我就有点怕。不用怕。你不是还总说让我相信你吗？没信心了？不用。嗯，那就好。我就是想让你明白，你现阶段最重要的是什么。如果我这些条件都能答应我，那从现在开始，你就是我的男朋友了。不会让你失望。